তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম যখন আমরা বাবা মা বা দাদা দাদির সাথে কথা বলি তারা যখন বলে যে তোদের সময় এটা এমন আছে আমাদের সময় কিন্তু অন্য রকম ছিল তোরা যে এইসব ফোন টোন ব্যবহার করিস আমরা তো চিঠি লিখতাম তো এগুলো যখন বলে আমরা কিন্তু জেনেছি যে সেটার একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তিত হয়েছে তো এই সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তনের কারণেই কিন্তু বাবা মা এবং আমাদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো সেই পার্থক্যগুলো দেখা গেছে তো সমাজ কেন পরিবর্তিত হয় আমরা এখন একটু দেখি তো সমাজ পরিবর্তিত হয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তনের ফলে তাহলে এই উপাদানের পরিবর্তনগুলো আমরা একটু দেখি উপাদানগুলো কি এটাও আমাদের জানতে হবে তো প্রথমে হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ একটা সমাজে একটা দেশে যে মানুষগুলো থাকে যেখানে থাকে ওই জায়গাটার যে উপাদানগুলো আছে যে অবস্থানগুলো আছে সেগুলোর কারণে কিন্তু সমাজে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় তো প্রথমে হচ্ছে ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে কিন্তু সমাজের পরিবর্তন এবং সমাজের রীতিনীতি অনেকাংশে নির্ভর করে যেমন ধরো যে ব্যক্তিটার ঘর হচ্ছে নদীর পাশে তার জীবনটা কিন্তু একটু নদীকেন্দ্রিক এ কারণে তাদের যে সমাজ ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু নদীকেন্দ্রিক এ কারণে সে যদি সেখান থেকে জায়গা চেঞ্জ করে অন্য কোথাও থাকতে চলে আসে তখন কিন্তু তার সমাজের যে রীতিটা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হবে একইভাবে ভৌগোলিক পরিবর্তন তো ধীরে ধীরে আমরা জানি যে ভৌগোলিক পরিবর্তন হয় কিংবা আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন হয় যেমন ধরো একটা ভূমিকম্প হলো তো এই ভূমিকম্পে কিন্তু দেখা যাবে যে একটা মানুষের থাকার জায়গা আগেরটা নাও থাকতে পারে সে যদি নতুন একটা জায়গায় আসে সে নতুন ধরনের জিনিসপত্র সম্পর্কে জানবে এবং এভাবে যদি একটা বড় ধরনের অনেক অনেক মানুষ অনেক জায়গায় চলে আসে জায়গা পাল্টে তখন দেখা যাবে যে একটা বড় পরিবর্তন সমাজেও কিন্তু আসবে তাছাড়া জলবায়ুগত পরিবর্তন রয়েছে যেমন তুমি চিন্তা করে দেখো যে তুমি যখন ছোট ছিলে তখন এখন এত বৃষ্টি হচ্ছে বা এখন এত গরম পড়ছে তখন কি এরকম ছিল ছিল না তখন বৃষ্টিটাও আর একটু কম ছিল গরমটাও আর একটু কম ছিল এই যে জলবায়ুগত পরিবর্তনটা হলো এটার কারণে কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন হচ্ছে এখন আমরা বেশি গরমে কি কি করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে সেরকম ব্যবস্থা নিচ্ছি আবার বেশি বৃষ্টিতে আমরা কিভাবে চলাফেরা করলে সুবিধা হবে সেরকম ব্যবস্থা নিচ্ছি তাহলে এই জলবায়ুগত পরিবর্তনগুলোর কারণে কিন্তু আমাদের সমাজেও পরিবর্তন আসছে তারপর রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কিন্তু সারা পৃথিবীতে পরিবর্তন আনছে অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এই যে আমি বললাম যে আমাদের গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এভাবে সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের পরিবর্তন আসছে এবং এই কারণে পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন আসছে যেহেতু প্রকৃতি হচ্ছে আমাদের সমাজের একটা অনেক বড় উপাদান এবং প্রকৃতি আর সমাজ একে অপরের উপর নির্ভরশীল এই কারণে যখন প্রকৃতিতে পরিবর্তন হবে তখন কিন্তু সমাজেও পরিবর্তন আসবে তারপর রয়েছে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিন্তা করে দেখো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন হয় কারো যদি বাসস্থানের ক্ষতি হয় যেমন নদী ভাঙন নদী ভাঙনে কিন্তু একটা মানুষের বাসস্থান ভেঙেই নিয়ে চলে যায় তো তখন দেখা যায় তার যদি আর কোনো জমি জমা না থাকে তার কিন্তু শহরে চলে আসতে হয় এবং শহরে আসার কারণে এরকম অনেক নদী ভাঙনে অনেক মানুষ শহরে আসে এর ফলে দেখা যায় যে শহরে পরিবেশ কিন্তু একটু খারাপ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু অনেক বেশি জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে শহরের পরিবেশ খারাপ হওয়ার ফলে কিন্তু সেখানে সমাজের অবস্থাতেও একটু অবনতি হচ্ছে আবার চিন্তা করো মানুষ যেহেতু আসছে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মানুষ বাড়ছে এ কারণে আমাদের শিল্পের প্রসার হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার সমাজে একটু উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিন্তু আমাদের নানাভাবে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা উন্নতিও হচ্ছে সেটা অবনতিও হচ্ছে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা কাজের সন্ধানে কিন্তু মানুষ শহরে আসে শহরে এসে যে খরচটা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সেটা কিন্তু তারা জোগাড় করতে পারে না তখন দেখা যায় যে তারা বস্তিতে থাকছে এই বস্তির সমস্যা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বড় একটা সমস্যা তাহলে এই বস্তি বস্তিতে থাকে যে মানুষজন তাদের কিন্তু সামাজিক যে রীতিনীতি বা মূল্যবোধ সেটা কিন্তু খুব ভালো থাকতে পারে না কারণ তাদের নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খেতে হয় এই কারণে তাদেরকে বস্তি আমাদের এই বস্তিগুলো দেখা যায় যে নানা ধরনের সমস্যা জন্ম দিয়েছে এসব মোকা সমস্যা মোকাবিলায় কিন্তু আমরা নানা ধরনের কাজ করছি কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো এই উপাদানগুলো পরিবর্তনের কারণে কিন্তু আমাদের সমাজের পরিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক উপাদানের পরে যে উপাদানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জৈবিক উপাদান জৈবিক উপাদান গুণগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে জনসংখ্যা সে জনসংখ্যার হিসাব করে আমরা বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা হিসাব দাঁড় করাই বা আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান দাঁড় করাই এই পরিসংখ্যানগুলো থেকেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সমাজে কীরকম পরিবর্তন আসছে তো এগুলো হচ্ছে জৈবিক উপাদান প্রথমটাই
কিন্তু দশ বছর পরে এসে আমরা যেরকম মৃত্যু হার কমাতে পেরেছি সেরকম জন্ম হারও বেড়ে গেছে এর ফলে যেটা হয়েছে আমাদের দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আর স্বাভাবিক জনসংখ্যা বেড়েছে বলে আমাদের সমাজের যে রীতিনীতি সেগুলোতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে তার ফলে আমাদের সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে জৈবিক উপাদানের অন্যগুলো হচ্ছে গড় আয়ু জনসংখ্যার ঘনত্ব জনসংখ্যার প্রকৃতি অর্থাৎ আমাদের একটা এলাকায় কতজন মানুষ বাস করে তারা নারী পুরুষের সংখ্যা কেমন এগুলোও কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিবর্তনে একটা প্রভাব রাখে এছাড়াও আমাদের জীবনযাত্রার মান তো আমাদের সামাজিক পরিবর্তনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট কারণ একটা মানুষের জীবনযাত্রার মান থেকে তার সমাজ সমাজের অবস্থা এবং নানা ধরনের ধারণা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এখন আমরা সমাজের সামাজিক পরিবর্তনে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক উপাদান সম্পর্কে জানলাম এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোনটি বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব আর শিশু শ্রম বাড়ছে এখন তোমরা এই অপশনগুলো দেখে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে ফেলো ভিডিওটা পজ করে তো আমরা জানি যে আমাদের দেশে জনসংখ্যার ফলে কিন্তু বেকারত্ব ও শিশু শ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ যত বেশি জনসংখ্যা বাড়ছে তত বেশি আমাদের দেশে বেকারত্ব ও শিশু শ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা জৈবিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে জানলাম এরপরে আমরা সমাজ পরিবর্তনের অন্য যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিয়ে জানবো 